నమస్తే నా పేరు కోసంపూర్ శ్రీనివాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పెట్టిన మొట్టమొదటి కలెక్టర్ సమావేశం ప్రజావేదికలో తర్వాత రెండో రోజు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ తోటి తర్వాత ఐఏపీఎస్ ఆఫీసర్స్ తోటి పెట్టారు ఆ మీటింగ్లో మాట్లాడుతూ ఆయన మాట్లాడేటువంటి ముఖ్యమైన ప్రస్తావించినటువంటి ముఖ్యమైన విషయం ఏదైనా ఉందంటే కోస్తా జిల్లాల్లో ఆకో కల్చర్ పెరగడం వలన ఆ వాతావరణం అంతా కలుషితం అవుతుంది ఆ పరిసర ప్రాంతాలు అన్నీ కలుషితం అవుతున్నాయి కాబట్టి దీని మీద ఆ జిల్లాల కలెక్టర్లు తర్వాత పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు ఒక చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఒక మంచి సలహా అయితే చెప్పారు అయితే మనకి ఆకవా కల్చర్ అనేటప్పటికీ నిజంగా ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా ఈ రోజున వ్యవసాయాన్ని ఆకవా రంగాన్ని కలిపి మనం వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కింద చూపిస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు మనకు కాదనట్లేదు నేను దాని గురించి కాదు అయితే నిజంగా ఆ గోదావరి ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉందో కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి కోనసీమ ప్రాంతం పైకి పచ్చగా కనపడినా ఒక పక్కన గోదావరి పక్కన సముద్రం ఎంత వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉన్నా కూడా ఈ ఆక్వా కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ వాతావరణం నీరు అంతా కూడా కలుషితమైనది అంటే వాస్తవం అక్కడ ఆ గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా అక్కడ మంచినీరు కూడా కొని కొని తాగవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కానీ మనం ముందుగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆకా కల్చర్లో ఈ కలుషితం అన్న విషయం మీద మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే తుందూరు గ్రామ ప్ర తుందూరు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో పెట్టినటువంటి గోదావరి మెగా ఫుడ్ పార్క్ దాని గురించి దాదాపు ముప్పై గ్రామ ప్రజలు నాలుగైదు సంవత్సరాలు పెట్టి ఒక ఉద్యమం చేస్తున్నారు గత ప్రభుత్వంలో వారు అనేక ఉద్యమాలు చేయడం చేయడంతో పాటు అప్పటి ప్రభుత్వాన్ని అదేవిధంగా అప్పటి అప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారిని అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అందరినీ కలవడం తర్వాత గ్రామంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అంటే ఒక పొలాలు పచ్చట పొలాల మధ్యలో ఒక మెగా ఫుడ్ పార్క్ కడుతున్నారు ఇది చాలా అన్యాయం అక్రమం మా దాంట్లోంచి వచ్చేటువంటి ఆ ఆ ఏ పరిశ్రమ అయితే పెడుతున్నారో ఆ పరిశ్రమ నుంచి వచ్చినటువంటి కలుషిత నీరు వలన మా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పంటలనే నాశనం అయిపోతే కొన్ని తరాల వరకు చాలా ఇబ్బంది పడవలసి వస్తుంది మేము అని చెప్పేసి అని వారు ఇప్పటి నుంచి ఉద్యమాలు చేయడం ఆ ఉద్యమాలు అన్ని చేయడానికి అన్ని చేయడానికి పోలీసులతోటి చాలా ఒక విధ్వంసకాండే నడిచింది అక్కడ ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన విషయమే ఆక్వా ఫుడ్ పార్కు అన్నది ఆనంద్ గ్రూప్ సంస్థ వారిది దానికి వద్ద వద్దరాజు ఆనంద ఆనందరాజు గారు దాని ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత వద్దరాజు ధర్మరాజు వద్దరాజు కాశీ విశ్వనాథ్ రాజు అని ఒక సామాజిక వర్గం ఉన్నటువంటి సంబంధించినటువంటి పెద్దలందరూ కలిపి నిర్మించినటువంటిది ఆ పరిశ్రమ అది నిజంగా కూడా ఆ పరిశ్రమ నుంచి వచ్చి కలిసిన వీరు ఏదైతే ఉందో ఆ గొంతేటి కాలంలో కలిస్తే చుట్టుపక్కల పంటలన్నీ సర్వనాశనం అయిపోతాయి అయితే దీని మీద జరిగినప్పుడు కూడా నర్సాపురం ఆర్డీఓ గారు కూడా మాట్లాడుతూ అప్పట్లో ఆ మేము ఆల్రెడీ ఒక ప్లేస్ అయితే చెప్పాము మేము పేరుపాలెం దగ్గర అయితే చాలా ఎకరాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి పెట్టుకుంటే ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు సముద్రం దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి కలుషిత నీరు అటు వెళ్ళిపోతుందని చెప్పినా కూడా మరి పంతం పట్టి అక్కడ ఈ ఏదైతే తుందూరు బా గ్రామం దగ్గర పెడుతున్నారో అక్కడే పెట్టడం దాన్ని ప్రభుత్వం కూడా ఇటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా వారికి వారి అనుమతులు ఇవ్వడం అంటే ఒక రాజకీయ ప్రభావాన్ని లేకపోతే ధన ప్రభావాన్ని చూపించి వారి పరిశ్రమను అయితే కంచుని చేస్తున్నారు ఈ రోజున ఏదైతే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్దిష్టంగా ఒక ఒక పంధాలో ఆయన వెళ్తున్నారో ఆయన చెప్పిన మాటలు నిజంగా ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రజావేదిక ఉంది అక్రమ కట్టడం అన్నారు మంగళవారం నాడు దాన్ని కూల్చేయడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా ఏదైతే ఒక ప్రక్షాళన జరగాల్సింది ప్రభుత్వం నుంచి అంటున్నారో మరి ఆయనకి చేసే వినపం ఏంటి ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే ఈ ముప్పై యొక్క గ్రామ ప్రజలు తర్వాత ఆ గ్రామ సభలు కూడా మాకు ఈ పరిశ్రమకు వ్యతిరేకం అని చెప్పేసి నిర్దిష్టంగా చెప్పినయో ఆ పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి యజమానులు బంధువులు తర్వాత ఏమో బంధువు అదేవిధంగా ఆ పరిశ్రమకు సంబంధ ఆ పరిశ్రమలకు సంబంధించి మెగ మెయిన్ పార్ట్నర్గా ఉన్నటువంటి లేకపోతే మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తే ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన దాంట్లో ఒక ఎమ్మెల్యేగాను ఒక మంత్రి గారిని కూడా ఉన్నారు ఆయన ఆ జిల్లాలో ఒక సామాజిక వర్గాన్ని ఆ కాపాడడానికి అదేవిధంగా లేకపోతే ఒక సామాజిక వర్గం రాజకీయంగా బలపడడానికి లేకపోతే ఇటువంటి పరిశ్రమ లాంటివి అడ్డు లేకుండా ఉండడానికి వారి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి అధికారంలో రావడానికి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారని చెప్పేసి అని ఒక ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి మరి తన సొంత పార్టీ మనిషి సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా ఒక మంత్రి కూడా అయి ఉండి అటువంటి మంత్రిని కూడా పక్కన పెట్టుకుని మరి ఈ రోజున అక్కడ ఏమో ఆక్వా కల్చర్ పెరిగింది కలుషితం అయిపోయింది అని చెప్పడం ఎంతవరకు సబ్బు అనేది ఒకసారి జగన్ గారు కూడా ఆలోచించుకోవాలి ప్రక్షాళన తన దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలనుకుంటే ముందు చర్యలు తీసుకోవాల్సింది 
అక్కడి నుంచే మొదలు పెట్టాలి వారి మంత్రి అగ్ర వర్గంలో ఉన్నటువంటి మంత్రి మంత్రి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఇక్కడ వ్యక్తులతో కాకుండా ప్రజల శ్రేయస్సు కోరిపోయే విధంగా పనులు చేయాల్సి వస్తే ముందు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎవరైతే గత నాలుగు సంవత్సరాల బట్టి ఉద్యమాలు చేస్తా ఒక పోలీసు లాఠీ ఛార్జీలు దెబ్బలు తిని జైల్లోకి వెళ్ళి ఒక నిజమైన నానా హింస అనుభవించిన ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ప్రజల గోడు వినవలసి ఇని ఖచ్చితంగా ఇప్పటికైనా ఆకాపుడి పార్కు గురి మీద ఒక నిర్దిష్టమైన చర్యలు తీసుకుని దాన్ని వేరే చోటకి అంటే ఆకాపుడి పరిశ్రమ ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చెందాలి దాని మీద కొన్ని లక్షల మంది అక్కడ బతుకుతున్నారు కాదనట్లేదు కానీ వాతావరణాన్ని లేకపోతే పర్యా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప పంటలంతా నాశనం చేసి మన అభివృద్ధి మనం కోరుకోకూడదు అభివృద్ధి అనేది మనిషి కేంద్రంగా జరగాలి కాబట్టి ఆ ప్రజల గూడంతా ఇని ఇప్పటికైనా నిర్దిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటారా లేదు తన మనిషే కదా అని చెప్పేసి దానికి గత ప్రభుత్వం లాగే ముందుకు ఏ ఎదివైన అడ్డంకులు లేకుండా ఆ పరిశ్రమకు అనుమతులు ఇస్తారా ముందుకు కదుపుతారా అన్నది మనం అందరం వేచి చూడాలి కానీ మనం కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రజల తరఫున ఇప్పటికైనా ఆ పరిశ్రమ ఎక్కడ కాకపోతే పేరు పాలన దగ్గర ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు తప్పులేదు ఎక్కడైనా ఉపాధి దొరుకుతుంది ఆ జిల్లా ప్రజలకి కానీ దాని ప్రభావం మాత్రం కొన్ని తరాలు ఉంటుంది పంట పొలాలు నాశనం అయిపోతాయని చెప్పేసి అని ప్రజలందరూ వేడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా జగన్ గారు నిర్దిష్టంగా దాని మీద ఒక ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి మనం అందరూ ఆశిద్దాం